啊，在哪儿呢？啊，我看到了。啊，对，来吧，进来吧。这个白事这家。白事。你走啥呀？不是，不是你干嘛？你干嘛？我都确认你是唢呐演奏家了，你进去啊！你才唢呐演奏家呢，你们全家都唢呐演奏家。哎，不是，那你手里拿的是啥？机关枪。大姐，你接了单，不能因为看见我就放全村人鸽子吧？说好的是红事儿，怎么变成白事了？还骗我去百头大酒店，然后又让我来白头村，你们什么情况？我光打车就花了小两百块钱。我只是说要找个吹唢呐。是你们中间人以为是红事，这不能怪我吧？再说了，白头村我也说的明明白白的，不信你问去。我不想问，没这个必要。我不想跟你以及贵公司有任何的瓜葛。你让开，要不然我报警。上次把你手机碰掉，我不是故意的。再说我不是帮你姐夫解了围吗？好人，菩萨。刚去是因为刘大爷以前也是吹唢呐的，过去都是他给别人吹。你现在他走了，我不能连一个为他吹曲送他上路的人都找不到吧？不管这是不是我公司的活儿，你来都来了，就当送送他，送送你们这位唢呐界的前辈，行吗？车费我给你报。送前辈可以，但我看到你这张脸，我要收精神损失费的。先让我来回打车费，一千块钱。行，曲儿我给你备好了。什么曲儿？你真吹啊？你侮辱谁呢？看真纯。哎，等会儿，把外套给我一下。这是真吹啊，不然呢？不是说假吹吗？我不会假吹。那吹啥呢？刘大爷平时都吹啥呀？他吹大楚宾呐，像那个苦气罐呐，二泉音呐，这些基本上都。吹这些，老师们能跟得上吧？瞧不起音是吧？来，准备。那我吹啥，您就跟啥。好。来，准备。准备各位乡亲父老，吊唁仪式正式开始。天地同悲，山河满怀。今天，我们怀着万分悲痛的心情，共同送别刘大爷最后一程。刘大爷的一生，忠厚厚，善良的。拜托，我应该没问题了，千万不要耳鸣啊！见证了多少个家庭的离合悲欢。今天，我们也用唢呐，为他奏响人生的最后一首离歌。
别说，这个小姨子真有两下子。是巧合，我再试试。健康。你干什么呀？你最近一直没回家，你爸妈让我来找你一趟。一共两件事：一，你爸说你最近钱花的太凶了，赶紧回家一趟，不回家银行卡不解冻；二，给你介绍的相亲对象必须都得去见，见完给家里回话说意见。说完了。你谁啊？干嘛呢？也不回家，也不接妈电话，搞音乐也不能不管你妈你爸呀。我让文文必须找到你啊！他说的就是我说的，你必须听。干嘛？我说的就是你妈说的。你干脆说你是我妈得了。倒也不用那么客气。自我介绍一下，我叫曲文文，我爸曲远航。啊啊，曲大爷，知道。小时候欠你的时候，你还哭鼻子呢。那你还真是记错了，八岁以前咱俩就没见过，还有，八岁以后我就没哭过。我就跟你客气一下。前两天去你家，看你爸妈真挺担心你，有空就回去一趟吧，他们做生意
也挺不容易的。我们家的事儿不用你管。你妈还让我跟你说，他们只给你一百万创业，如果钱花完了，你的事业还没有起色，要么赶紧回家接管生意，要么赶紧结婚。说完了。回去告诉他们，我做音乐一定能成。有不是，是我二闺女啊，从北京放假，我给她做点好吃的。<笑>那可得给她做点好吃的。是的，忙去吧，我走了啊。哎，<笑>哟，这不是陈姨吗？啊，陈姨你好，我是魏局长朋友，去您家里拜过年，当时您给我炸杯橙汁儿，这咋我忘了？哦，是吗？哎呀，岁数大了，这爱忘事儿。<笑>正常正常，您家里成天去那么多人，哪能记得我啊？哦，对。听说魏局长小姨的身体不好，回咱小城看病来了。这不，我们厂市哪方文江，大伯，尤其对年轻女性身体特别的好，赶紧拿过来试试。谁说小弟生病了？我们家没人生病。错不了，陈姨，去您家里拜年的时候啊，我见过你家小闺女，前些日子在流水水看病了。你说咱小城就这么大？谢谢。啊，心里领了啊，这东西不能收。哎，陈姨，真不是什么贵重东西，就咱这厂自己生产的，您就收下呗。哎呀，你别这样。这魏在东的规矩你知道吧？别说是小姨子，就连我这丈母娘，谁敢收礼，一律退回。行了，心意领了啊，谢谢你们领导。爸，陈爷，陈爷。哎，爸妈，这大周末的你们怎么过来了？说话到底是什么情况啊？我这么跟你说吧，给在东拍马屁的人都找上门来了，说你妹找刘胜手看病，你知道吧？你知道是吧？对，我知道了，合着你们都知道是吧？就耍我跟你爸呢是吧？不不不不是妈啊，妈没有这意思。那怎么是耍你们呢？那不告诉你们，肯定是因为这个事情非常的重要，而且性质不好，害怕你们知道了以后血压蹭蹭蹭呢，这不是？我们挺得住，你说吧，走，非常重要，快说呀！就是程序。劈腿找了个富婆，跟小迪分手了。小迪一着急上火，耳朵听不见了，然后院团没考上。啥？耳朵聋了？哎呀，你看，你看，你看，我就怕你这样。你别激动，你看我说什么就不能说。妈妈妈，你别激动。你先坐下听我说。坐下，坐下，血压，血压。你坐下听我说，不是聋了，是神经性耳鸣。这不是看了病，也也开了药了吗？吃了药就没事了。你你说你这么大的事情，你都敢瞒着我和你爸呀？你知道你妹她是学医。这耳朵不行了，你说这这这将来怎么办呢呀？对对对，激动一下。现在既然你们知道了这个事儿，当着小迪的面，可得当做不知道啊。行，他那孩子死要面子活受罪的，到时候一生气跑北京了，我可控制不了这事儿。放心，我们会控制好自己的情绪啊。我提醒你们一句啊，小迪现在长大了啊，有自己的想法。凡事不能硬着来，咱们要慢慢劝，循序渐进啊。再不要回去，再不想见到那个人
什么鬼地方呀？你连路灯都没有！救命！我的脚快断了。金子，我这辈子过得这么快吗？不是说这辈子都不见了吗？哎呀妈，怎么穿个红裙子？小姐姐，你怎么还在这儿呢？还好心说烧你，结果你眼仁恨不得翻出来，我不想找麻烦。那把手机借我一下，我打个车行吗？五百。什么？明码标价，你可以选择不借。啊。哎，小哥哥，我觉得你跟他肯定不一样，你能不能把你手机借我一下？我打个车。我我。我们俩是哥们儿，他都给你开价了，我要是借给你，那不等于打他脸吗？再说了，我就把手机给你也没有用，这个白头村这块根本叫不到车，我们都来过多少次了？那你借我手机，我给我爸妈打个电话总行吧？哎呀，你看我多可怜呀！行，那我把手机借给你，我给你打个折，四百九十九。哎，金子。前面这边是不是有狼啊？它不光有狼，还有野狗呢。上次我看着一只，叼根这么长的白色的骨头。哎呦呵，哎，好像还有片坟地哈。你们，卑鄙！哎，我说大姐，上不上车了？不上车我们可走了。现在出租车都按分钟计费了。打死我也不上你们的车。说打死也不上我的车，人家这不是没打死吗？你少说两句。我说穆小姐，别愁眉苦脸的了啊！我这车是老了点儿，可好赖也是个奥迪呢，五千块钱买的呢。别看便宜啊，唬人一点问题没有，跑婚庆跑白事儿一点挑不出毛病。哎，后排还有座椅加热呢，要不要给你打开试试啊？你这都什么呀？啊，啊，这个是给刘大爷准备的纸钱、花圈，还有纸马。给刘大爷准备的，怎么在这儿啊？这不没用了吗？拿回去我们还能退掉，能退不少钱呢。这种钱你们也赚？这叫节约成本，你懂什么呀？哎，我说，看不出来啊，你那个喇叭吹的可以啊，跟谁学的？唢呐。虽然我不懂音乐啊。但是我参加的婚礼葬礼多呀，你那个吹的比那录音好多了。你能不要说话吗？你不说话没人帮你打哑巴，还要开你的车得了。行，那咱飙个车。心法，今儿跟我在一块儿呢，我晚点送他回去。啊，行行行，放心放心啊。轮胎坏了呀！轮胎坏了
，换备胎啊！五千块钱的车，你还想要备胎？你敢想啊你！把车修好，我俩没修车呀，没修车，为什么不修车？我俩不会呀、啊，能力有限。那你们俩这么长时间，在这看啥呢？哦，看看这回是哪坏了，顺便吹吹风，然后，啊，那你赶紧找人啊！你这不开玩笑吗？这荒山野岭的，这哪有人啊？这万一有人答应一声，多吓人！叫救援，叫救援！救援多贵呀、啊，这车才多少钱？就一次买辆新的了，找朋友帮忙总可以吧？你们总有朋友吧？他这性格能有朋友吗？那就这么干等着，等着呗，回去也是喝酒。那要等到什么时候？明天早上五点有辆公交车去城里，要是赶上的话，能进城吃个早点。我跟家里报个平安。后备箱有半箱啤酒，还有烧鸡。对，你吃不？不吃。从我见你第一面开始就没见你笑过，就你这么板着脸不笑的，有一个成语专门形容你。什么？不孝子孙。你对了，你看这不就对了？笑笑多好啊！那有事儿啊？你说你一个好端的姑娘，为啥学唢呐呀？我学不学唢呐跟你有什么关系？好奇嘛，问问，聊聊天儿。我还好奇你呢。我怎么到哪儿都能看见你啊？医馆有你，生日宴会主持有你，今天白事还有你，你到底有什么事儿不做呀？这你可说对了，我浪哥可不是一般人。为海我浪哥人狠话不多，白事红事都能办。孩子白天升学院，没事给刘胜水帮帮忙，急眼了还能烤冷面，压上了哥。来，认识一下。我们两家公司的 CEO， 介绍一下我们集团公司的架构啊。我们公司的名呢叫小城故事多，下设两家分公司，一家叫小城喜事多，一家叫小城白事多。这位就是我们集团公司的董事长白浪先生，我呢是我们集团公司的总经理黄金先生，也就是个。青年企业家吧。行了，都知道我们是干嘛的了，聊聊你吧。为啥学唢呐呀？聊完了就找车送你回城。骗人。那到时候我们上车的时候，你可别跟着啊。小时候我陪姐姐去学乐器，别人都围着电子琴、小提琴。只有我看到了桌上的唢呐，手指碰到唢呐，感觉就像相识多年的老朋友。当我吹响唢呐，一下子就成了全场的焦点，那种骄傲的感觉，太美好了。知不知道“百般乐器，唢呐为王”？唢呐音色霸气，个性张扬，只要唢呐一响，绝对是全场的焦点。得了吧，我就听过
，唢呐一响，白布一盖，全村老少就能上菜。今天正好让你借着刘大爷的光，好好真正体验一把什么是唢呐文化。我懒得跟你说，你说的车呢？什么时候过来接我回家？还放放空，出海啊！对呀、啊，你说还出海呀、啊？<笑>哎呦，饶了我吧！就知道了，那帅的帅班都出来了，行了，来你来了，大爷在那等着你呢，好玩的。二、啊、哥，哎，来了吧？哎呀，起不来呢！哎呀，就这个小弟、哎，不起来磨蹭的、啊，这把我给急的。哎呀，起不来的急。大爷好，哎，好，好，好。哎呀，我们家这高材生好几年没回来了。是啊，你看那气息，你越来越精了。你看，小弟儿啊，哎，今儿二大爷带你啊，在海上好好的兜兜风。二大爷，你什么时候干起渔民来了？哎，我原本就是干这个的，这不提前推了吗？在家闲着没事干，身体还行，这不想着多整两个吗？<笑>哎，就买了这么手船。哎，别在这说，咱们上船。走吧，来来来来，来小弟儿，哎，来，你还晕不晕船呢特别是这个鱼虾啊，特别的鲜，那别的地方它不一个味儿的。对，哎，这个太舒服了啊，太舒服了。现在这孩子哈，个个弱不禁风啊，没走过这个贼，一定是，还不如像这帮老头老太太看。不是吧？哎呦，别碰别碰，没事吧？哎呀
威廉，你就是我爸妈给我介绍的那人是吗？你是我回来以后相亲的第十六个对象。我刚刚什么样你也看见了吧？我不适合谈恋爱，更不适合结婚，所以回去以后，你就跟你家人说，我是个混蛋，你看不上我，别耽误你正缘。咱喝了这杯酒啊，江湖不见，来，妈。你给我安排那第十六个相亲对象，我见完了啊，人家看不上我，任务完成了，你赶紧帮我把那个银行卡给解冻了。阿姨，银行卡不能解冻啊，他都没正眼瞧我。不是你干嘛、啊咱俩上次不是见过了吗？上次我是替你爸妈找你，今天我是替我自己相亲，不是一回事儿。你这不耽误时间吗？你赶紧赶紧赶紧，让我妈把我银行卡给我解冻了。我在这儿等了你一个多小时，你过来正眼都没瞧我一眼，一杯酒就把我打发了，这就是你的礼貌。我都说了，我不想结婚。但既然答应了家里人来相亲，至少要做到彼此尊重吧。那你想怎么着？威廉哥哥，干嘛呢？去蹦迪！啊，蹦迪！跳舞，跳舞，咱们跳舞去。不，你上夜场，你还你还带人来啊？我爸给我雇的保镖，平时也用不上。今天想着来夜店，就带上。可以好好相亲了吗？你好，我是曲文文。哦，我知道。再自我介绍一下，我今年二十三，天蝎座，身高一米六八，体重九十八斤。我爸巡演行，你也认识。家里做船运，人称渭海船王，东山工商大学国际金融系毕业，现在做我爸的秘书。我的爱好呢，跟我的名字一样，喜欢文学，喜欢音乐，喜欢运动。到你了。我二十五，身高一七九，金牛座，体重吧就要看喝多少酒了。我爸妈你也认识，是做水产的，没你家有钱。我刚从国外留学回来，学的是企业管理，但是我不喜欢，所以中途退学了，找了家音乐学院，主攻电子音乐。我爸妈不乐意，就把我拽了回来。但是无论如何，这件事情我都会做到底的。差不多就这些，你还想知道什么？谢谢你的诚恳，相亲结束，成不成？等我通知。哎，哎，那我银行卡什么时候解冻啊？我叫黄金，什么大黄？你叫狗呢？别废话，赶紧过来！哎，我问你，你老总天天在这发纸巾，至于吗？老总，我怎么了？就不能发纸巾了？我锻炼身体呢。我实话告诉你吧，就你们公司印这些破玩意儿，一点用都没有
，现在都什么年代了？信息化时代，人家真要找编译公司，人网上找去了，谁在编译门口找啊？来这儿的都是事儿办完了的，你还指望人家办第二场是怎么着？万一有，万一也得看公司实力。知道你们公司最大问题在哪儿吗？就是什么事儿都得听白浪。你说他一外地小崽子，还什么事儿都得听他的，你本地人还是一老总。天天弄得跟碎催似的，我看着都替你着急，管着吗你？也别嫌我瞧不起你，我就问你，现在真给你一活，你自个儿能决定了吗？什么活？哥哥上午刚接的活，还没回公司盖章呢，给你了。可别说哥哥不帮你啊，海藏，哎，海藏，见过海藏，知道什么是海藏。我告诉你，就数这个挣钱。也不用弄灵堂，也不用弄棺材，不比你们那瞎折腾合适啊？六千八，六千八，啊，钱是少了点，可是给你们大活，你们干得了吗？正规合同，看仔细了，各家都一样。那我打个电话问问白浪，我哪儿哥哥，还给我。我帮你，我不是帮他，我就问你，你能不能决定？能、no.。漂亮，大姐，这合同您可得看好了啊。呃，甲乙双方谁要是违约了，按照十倍的款项赔付。十倍？啊，人家大姐要是违约，赔你十倍。您放心，只要五日后能够安安稳稳的把俺爷爷的骨灰葬到海上，其他的我没啥要求。好，兄弟，没毛病吧？大姐这么好说话，签吧。哎哎哎，这儿，嗯。大哥，先喝杯咖啡。哥，你今天皮肤怎么这么好呀？昨晚是不是做面膜了？补水了。哎，你看这沙滩，多美！这美女，你看那俩美女还坐游泳圈上了。谁？干嘛呢？这是？我这，请你喝咖啡呀，咱们欣赏一下，啊，享受一下这惬意的时光。你着急忙慌把我从家里叫出来，就让我喝咖啡？啊，我请我浪哥喝杯咖啡不行啊？别废话了，别快放，我放。其实也没什么大事儿，哥，小事儿。哎呀，我是这么想，就是咱们公司吧，现在的业务做的太单一了。我呢就想给咱们公司拓展一下业务，不然什么时候能实现咱们的理想？所以我就背着你，签了个合同，碍事儿的。哎呦，我还以为什么事儿，这不好事儿吗？磨磨唧唧半天，放不住屁。海葬。海葬，五天后，五天后，合同都签了，你还签合同了？惊喜吧，哥，哥，我知道我现在是把这个事儿想简单了，但我觉得这事儿对我是事儿，对你就不是事儿，咱们得富贵险中求啊！我也给你个惊喜，不是，你咋想的？动手啊，哥，不是，富贵险中求，五天后，不是，哎，浪哥，你别动手了，一点空气都不给吗？你咋想的？哥，你别动手啊，有事说事儿。哎，哥哥！妈呀，沈德宝，你还真是个好人啊！黄金怎么你了？你这么坑的？谁坑的了呀？你明知道海葬要排多久，你让他签个五天的合同？哟。那这话可得说清楚了，这是基本常识啊，大家伙都知道啊。我还以为黄金跟哪家海葬公司关系好，有特殊门路呢。那谁能挡人家财路啊？
感受迷惘的风。却有一束光，填补心底空洞。过去和未来，有你陪伴的时钟，为之旅途回应你而从容。也许这一路很长，我们一起走了多久？我的愿望很渺小，只想带给你笑容。也许这世界很大，我有心能和你相逢。你是我身后最温暖的港口。沉重。